Ciao a tutti dal vostro Cinegico, eccomi al mio primo video direttamente dagli studi di Digital Lay. In questi video vi racconterò aneddoti, curiosità e tutto quello che riguarda la storia del cinema. Oggi non potevo che iniziare parlando del capolavoro di Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Ormai praticamente tutti conoscono a memoria il film, le sue battute iconiche, le scene indimenticabili. Proprio per questo ho deciso di parlare di un qualcosa di altrettanto fondamentale ma che spesso non viene citata, la colonna sonora. Tarantino ci ha sempre tenuto a precisare che spesso inizia a scrivere un film proprio ascoltando dei dischi, lasciandosi così ispirare dalla loro melodia, ma quasi mai questi sono grandi successi, anzi per lo più sono album poco conosciuti. Quenti odia le soundtrack fatte solo di hit dell'epoca in cui è ambientato un lungometraggio, perché questo crea un effetto jukebox che in fondo non dà niente in più al film. La sua maniacalità si vede anche per questo in tutte le sue colonne sonore e quella di Pulp Fiction non fa eccezione. Rock and roll, surf, pop, soul e country si mescolano fra loro creando qualcosa di unico che ha fruttato la bellezza di 4 dischi d'oro e 25 di platino. Cool and the Gang, Dusty Springfield, Al Green, Chuck Berry e Dick Day e tanti altri in una sola sinfonia sono veramente un qualcosa di spettacolare per le orecchie del pubblico. Una bellissima particolarità voluta da Tarantino è quella di aver inserito in ogni pezzo degli ispezioni dei dialoghi del film, così da rendere ogni brano legato all'altro, così dando un senso di continuità che fa sì che sia impossibile di non ascoltare la colonna sonora tutta ad un fiato. Quentin era sicuro che soprattutto lo stile surf rock fosse quello giusto per la sua opera, come quello di Ennio Morricone era perfetto per gli spaghetti western, perché rifletteva lo spirito di ogni singola scena, facendo entrare letteralmente lo spettatore all'interno del film. La colonna sonora fece tornare sulla cresta dell'onda questo tipo di genere, infatti Dick Dale, il re della chitarra surf, grazie al suo pezzo Miser Lou, inciso nel 1962, diede una svolta alla sua carriera, ferma per lo più agli anni 60. Molti non sanno che l'ormai celeberrimo ballo fra Mia e Vincent sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry è un omaggio a una scena di Otto e mezzo di Federico Fellini. Tarantino ha sempre affermato che lui non copia, ma ruba direttamente dai più grandi del cinema. Infatti ogni suo film ha mille citazioni tratti da film capolavori o anche da opere minori. Come potete vedere dal video del backstage, neanche Quentin poteva rimanere immobile durante le riprese della scena del ballo e anche ultimamente durante il The Graham Norton Show si è esibito in una danza stile Mia Wallace. Was the Zsa Zsa Gabor cat from the Aristocats and there's that one little scene where the Aristocats dance and she kind of like... <laughs> <laughs> La soundtrack non poteva che chiudersi con l'ormai leggendario monologo di Samuel L. Jackson, Ezekiel 2517, che praticamente anche chi non ha visto il film lo sa a memoria. È sempre incredibile pensare che Jackson ha rischiato seriamente di non interpretare quel ruolo. Infatti Tarantino, dopo avergli detto che l'avrebbe scelto quasi sicuramente, fece anche il provino a Paul Calderon. Quando Jackson lo venne a sapere, prese un aereo, appena atterrato, Comprò al volo un hamburger e una bibita ed entrò di corsa nell'ufficio di Quentin. Iniziò a azzannare il panino e a bere avidamente la bibita e Quentin e il produttore rimasero quasi intemoriti da questa cosa. Alla fine gli diedero la parte e Quentin inserì quel momento nel film. Che pulito questo hamburger? Vincent, hai mangiato un bicca un hamburger? Mm. Ne vuoi un morso? Sono saporiti. Non ho fame. Eh, ti dispiace se, se assaggi un po' della tua bevanda saporita per mandare giù il boccone? Mm? Fa pure. Tornando alla colonna sonora, nel 2002 ne è uscita un'edizione da collezione, dove oltre ai 16 brani ce ne sono 4 in più e in un secondo disco un'intervista Tarantino dal titolo Stranger Than Fiction. Ora, se vi ho invogliato, correte subito ad ascoltare la colonna sonora e godetevela. Di sicuro non starete fermi e vi sentirete un po' tutti come Mia 
e Vincent. Ciao e al prossimo video!